ഹായ് വെൽക്കം ടു ശബരീത ട്രാവലർ ശബരി വർക്കലയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉള്ളത് എൻ്റെ നാട്ടിലാണ് കേട്ടോ വർക്കലയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ യാത്രകളും പുറപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് ദിവസത്തെ ലീവിൽ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറയാം ഹായ് തമിഴ് നൻപർകൾ എപ്പോഴും ഇരിക്കുക എല്ലാവരും നല്ല ഇറങ്ങുങ്ങളാ ഇത് ഈ കാണുന്ന കടൽ കണ്ടോ ഇത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ കടലാണ് കേട്ടോ വർക്കല കാപ്പൽ ബീച്ചാണിത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കടലില്ലാത്ത ഒരു ജില്ലയിലേക്കാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടു പേരെ പൊക്കാനുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വാൾപ്പാറ യാത്രയിൽ വന്നിട്ട് പുലിയെ പേടിച്ച് ഇപ്പോഴും വീട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേരുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് പൊക്കാം ആദ്യം ഹലോ എന്താണ് വിശേഷം പുലിപ്പേടിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കണോല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത എവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ യാത്രയുടെ കുഴപ്പം കേട്ടോ കാരണം ഈ വിളിക്കുന്നവർക്കും കൂടെ വരുന്നവർക്കും എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുവിടാ ഇനി എനിക്കും അറിഞ്ഞുവിടാ അതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം അതാണ് അതാണ് നമ്മളെ കുട്ടി കുട്ടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് ഹായ് അങ്കിളിന് അറിയോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവനെ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചേ എന്താണ് പേര് സാബിർ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വർക്കലയിൽ നിന്ന് നേരെ കൊട്ടാരക്കര പത്തനാപുരം കോന്നി അതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കോന്നി റിസോർ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അതെ ഇനി അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി തേയില തോട്ടം കണ്ടു ഏ തേയില ചെടികളുടെ ഒരു വെറൈറ്റി തോട്ടം കണ്ടു അപ്പോൾ പതുക്കെ അത് നിർത്തി ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്കും കാണിച്ചു തരാം ആ വെറൈറ്റി തേയില തോട്ടം യെസ് കണ്ടോ തേയില തോട്ടം തന്നെ അല്ലേ ഇത് ഏ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് അല്ലേ തേയിലയ്ക്ക് എന്താ ഇങ്ങനത്തെ കളർ എന്നല്ലേ സംഭവം ഇത് പൈനാപ്പിൾ തോട്ടമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ തേയില വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഓരോ തോട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ തേയിലകൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഗ്രീനിഷ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തേയില തോട്ടമായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും എന്തായാലും അടിപൊളി കേട്ടോ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തവരെ സമ്മതിക്കണം ഇത് അങ്ങ് കണ്ടോ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം പൈനാപ്പിൾ മലയാണെന്ന് പറയാൻ ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ബോർഡർ അല്ലേ ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനകളൊക്കെ ഈ പൈനാപ്പിൾ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ പന്നി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ സീറോ ജനസംഖ്യ വർധന നിരക്ക് കൈവരിച്ച ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ജില്ല ഇനി ഈ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ പേര് വന്നതിന് പിന്നിൽ കുറേ കഥകളുണ്ട് കേട്ടോ പത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭവനങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കര എന്ന് അപ്പോൾ ഭവനങ്ങളുടെ കരയാണ് പത്തനംതിട്ട യെസ് ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകൻ ഇത് എബി സാം ജന്മം കൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നിക്കാരനാണെങ്കിലും പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം പ്രവാസി ലോകത്തേക്ക് പോയി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബി ബി എ പഠനത്തോടൊപ്പം ഖത്തറിൽ പല പാർട്ട് ടൈം ജോലികളും ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനിങ് മുതൽ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വരെ ഉണ്ട് എന്നാണ് എബി പറയുന്നത് ബി ബി എ പഠനത്തിന് ശേഷം എബിക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടുകയും അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിര വരുമാനക്കാരനായി മാറുകയും ചെയ്തു സ്വന്തമായ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന എബി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം പാക്ക് ആൻഡ് മൂവ് എന്ന കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഒരു വിദേശ രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എബിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു അവഗണന നേരിട്ടിരുന്നു തൂ ഹിന്ദി വാലഹന എന്ന ഒരു രണ്ടാം തരം തിരിപ്പ് അത് പലപ്പോഴും എബി അലട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒടുവിൽ എബി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയി അഭിമാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ പാക്ക് ആൻഡ് മൂവ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തെ സമ്പാദ്യവുമായി എബി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയിക്കാൻ
ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്കും താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുടിലാണ് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് ആ കുടിലിൻ്റെ ഒരു ഓണറാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പേരാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുടിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ആരും വീട്ടിൽ പോകുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ കുടിലിൽ പോകണു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു മോഡേൺ കുടിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിൻ്റെ ഓണറാണ് ഹായ് നമസ്കാരം എന്താണ് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കുടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല റോഡിൽ നിന്ന് അടുക്കൊണ്ടിട്ടിരിക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ നിർത്തിയത് അത് നമ്മള് കാടിന്റെ നടക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ കാടിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കാട്ടിൽ കൂടെ നടന്നൊരു കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാം നടന്ന് വേണം പോകാൻ അങ്ങോട്ട് നമ്മള് വണ്ടികൾ ആൾക്കാർ ഇവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് കോന്നി റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് അതായത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ റിസർവ് വനം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട കോന്നി റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലെ ഒരു ചെറിയ കുടലിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ എയറിൻ്റെ അത് ഉണ്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല അത് അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്യുറായിട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന കാടിനകത്ത് കാടിനകത്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ശരി ശരി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എ ബി നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാനായിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ വലിയ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളായിരുന്നു കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല താൻ പത്ത് വർഷത്തോളം പ്രവാസി ലോകത്തായിരുന്നിട്ടും ഒരു അന്യ രാജ്യത്തായിരുന്നിട്ടും അവിടെ എനിക്ക് ആർക്കും ഒരു കാര്യത്തിനും കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സംരംഭം കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നതിനായി ആർക്കും ഒരു രൂപ പോലും കൈക്കൂലി കൊടുക്കില്ല എന്ന് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ ഇതുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും അതും എല്ലാം ലീഗലായി തന്നെ അതായത് ഇവിടെ വരുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നൈറ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ പേടിച്ച് പണ്ടാർ തുടങ്ങുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡേ ടൈമിൽ തന്നെ മാക്സിമം എത്തിച്ചേരാൻ നോക്കുക നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് ട്രിപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങണം കേട്ടോ അടിപൊളി ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതേ വഴിയും അതേ രീതി തലയിലേക്ക് ആപ്പിൾ വീണപ്പോഴാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ തറയിൽ മുട്ടാതെ എങ്ങനെ ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് ഈ പത്തനംതിട്ടക്കാരൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ കോന്നിക്കാരുടെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരറ്റം മാത്രം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാലം അതും അക്കരെ നിൽക്കുന്ന മാവാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ മെയിൻ പില്ലർ ആ മാവിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയാണ് ഈ പാലം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ രാത്രികൾ ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു ഐഡിയ ആണിത് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലരും ഈ ഐഡിയ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് രാത്രികൾ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു രാത്രികളാണല്ലോ നമുക്ക് പകൽ അവസാനം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡിലോട്ട് എത്തിയത് ഇങ്ങനെ തറ തൊടാ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ തൊടാതെ ഇങ്ങനെ കെട്ടാ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ത്രെഡ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ബോൾട്ട് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് സെറ്റ് സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പെർമിഷൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു പക്ഷെ അത് നിയമപരമായി നടക്കില്ല ആ ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നടക്കുന്നില്ല ഞാൻ മാക്സിമം നിയമപരമായി ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ നിയമം എന്താണോ വരടെ അത് വെച്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ നാളെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വേണ്ട വരാതിരിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെർമനന്റ് ഇവിടെ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇല്ലീഗലായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ സത്യം പറയാൻ മാഷി ഇത് കുറെ നാളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് 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 എന്ത് ചെയ്യ
പോകാം അങ്ങനെ പൊക്കാം ഓക്കെ എത്ര വെള്ളം വന്നാലും നമുക്ക് പൊക്കി വെയിലോട്ട് വെക്കാം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയ ചീ വീടുകളുടെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂക്ഷമായിരിക്കും ടോട്ടലി അതല്ല ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല നമ്മളൊരു വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളടുത്ത് ഈ എന്ത് ശൗന്താടാ അവിടെ ഭയങ്കര രസമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രസമാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജീ വീടിൻ്റെ സൗണ്ട് ഈ പുഴയുടെ ഒഴുക്കും യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ച് ആ പാലത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് അക്കരേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ട്ടോ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് വേണ്ട എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഇത്തിരി വഴുക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാലത്തിൽ കൂടെ നടന്ന് നമ്മളെ കുടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോർത്തിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കേരളത്തിലെ കോന്നിയിൽ വന്നാൽ മതി ചിലപ്പോൾ നോർത്തിൽ പോലും കിട്ടാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സൂക്ഷിച്ച് പോയില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒന്നും കിട്ടുകയും ചെയ്യും പുള്ളി എല്ലാരും പാലത്തിൽ കൂടെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് പുള്ളി മാസായിട്ട് പുഴ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന നോക്കിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പില്ലർ കേട്ടോ നമ്മുടെ പാലത്തിന്റെ പില്ലറാണ് ഈ മാവ് ഇത്തരം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഭയങ്കര പാടാ കാ സാധാരണക്കാർ ആരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കാര്യം ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പ്രകൃതി അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പ്യുവറായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം സൂപ്പർ ആട്ടോ ആ കുമിഞ്ചാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ടോയ്ലറ്റ് വാഷ്റൂമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് ബെഡ്റൂം ആയിരിക്കും എന്ന് കാരണം അത്ര നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിട്ടത് ഇതെന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചേക്കണേ ഓ മോളിൽ ഷവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കുളിക്കാം ആദ്യമേ നമ്മളെ വാഷ്റൂം ആണ് കാണിച്ചത് കേട്ടോ ബെഡ് ബെഡ്റൂം മോളിലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഏറിപ്പോണം അത് പിടിച്ചേക്കാം നൈസ് ഇതാണ് നമുക്കൊരു രണ്ട് പേർക്ക് ഇതിനകത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് കിടക്കാം മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഫാനൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷ് എയറൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ ആണ് അടിപൊളിയായിട്ട് അതേ നോക്കി ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ് താഴെ ഒരു അരുവി നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ചിലരെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുമല്ലോ രാവിലെ നമ്മളൊക്കെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകൾ അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചില പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായെന്ന് പറയാം ഓ 
ഇവിടെ അടിപൊളി കേട്ടോ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ട് നൈറ്റ് ഇവിടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ടയറിലാണ് തീർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സമയം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ നമ്മളെ വീഡിയോയ്ക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം എന്ന് പറയാം കാരണം എല്ലാ വീഡിയോസിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മിക്ക വീഡിയോസിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇവിടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മരക്കുറ്റികളൊക്കെയാണ് അതിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം യെസ് നമ്മൾ ഇതേ പതുക്കെ പുഴയിലോട്ട് ഇറങ്ങി അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു കുളി കുളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് കയറിക്കോ നല്ല മഴയ്ക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ മാനത്താകെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഇരുണ്ട് മൂടി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പതുക്കെ പുഴയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പുഴ ഒരു രക്ഷയല്ലേ കേട്ടോ വാ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല അടിപൊളി തണുപ്പുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇന്ന് ആ ചാർജിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള യാത്രകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഒന്ന് റീചാർജായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേ അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് വന്ന് നിറഞ്ഞു കേട്ടോ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മനസ്സിലാവുന്നത് അതെയോ മുകളിൽ നല്ല മലയാണ് അവിടെ ഫുള്ള് കോടയായി ഇതേ അവിടെ താഴെയാണ് നമ്മളെ കുടിൽ അതെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാമല്ലോ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ വെച്ച് ഒരേ ഏക്കർ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അല്ല അന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയാ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് ആദ്യം എന്തോ വരുന്നു അതിനെന്താ പറഞ്ഞത് ചുമ്മിക്കൊണ്ടു പോകും രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കാടിന്റെ ഒരു ഭീകരത ഉണ്ടോ ഈ കാട് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ പകൽ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം ആയിരിക്കും പക്ഷെ രാത്രി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഭീകരതയായിരിക്കും വാ രാത്രി ആയപ്പോഴാണ് കുടിൽ കുടിലായത് കേട്ടോ എന്നെ പൊളി വൈവാ നോക്കിയ ആ കാടിൻ്റെ വന്യതയും ജീവീടുകളുടെ ശബ്ദവും പുഴയുടെ ആ സംഗീതവും ആ ചെറിയ മഴ ചാറ്റലും പിന്നെ ഈ റാന്തൽ വിളക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യവും ഒപ്പം നമ്മുടെ വിദ്യാജിയുടെ ഒരു രാത്രി കൂടി എന്നുള്ളൊരു പാട്ടും കൂടെ ആയാലോ അതെ ഇനി നമ്മൾ പോയി പതുക്കെ ഗ്രില്ലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ വിശപ്പായി നൈറ്റ് ഡിന്നർ കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി ഈ കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം അല്ലേ ഈ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പലരുടെയും നാവിൽ വെള്ളം വരും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് കഴിക്കണമെന്ന് പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നവരടുത്ത് എബിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കാടാണ് അപ്പോൾ കാടിനെ ആസ്വദിക്കാനും കാടിനെ അറിയാനും താല്പര്യമുള്ളവരെയാണ് ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് 
ചെറിയ പ്രാണികളുണ്ടാവും അട്ടയുണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കാടിനകത്തുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ അതിർവരമ്പുകളില്ല അതായത് ഡോറുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാം പ്രകൃതിയിലോട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇതേ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ കയറി വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നാളെ രാവിലെ ആസ്വദിക്കാം അപ്പോൾ ആ എപ്പിസോഡിനായിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യെസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണം ഓളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റയും രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ശബരീത ട്രാവലർ എന്നാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിലൊരുപാട് നിങ്ങൾ കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളും യാത്രാ വിവരണങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ അതിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് സോ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം